Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Seringkali Riyadoh justru berkontraproduktif di saat individu tidak maksimal dalam penggalian dan penyerapan hikmah. Bagaimana, Ustaz, itunya? Ya, itu adalah upaya. Uh, saya tidak tahu ya kontraproduktifnya seperti apa, tapi upaya kita untuk melatih diri ini dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, dengan tuntunan ilmu, dengan hmm. tuntunan kemudian... contoh-contoh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik atau contoh yang digambarkan oleh ahli bait nabi menghadirkan kebaikan-kebaikan itu sesuatu yang tentu produktif. Jadi menghilangkan kemudian di antara doa yang diajarkan Imam Ja'far Asy-Syadi adalah bahwa innauzubika min kasl. Ya, min kaslan ya, dari kemalasan misalnya atau minal jahl dari kebodohan Jadi bagaimana kita melatih itu? Ya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hal itu. Bagaimana kita kemudian menekan hawa nafsu kita dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan dorongan dan keinginan hawa nafsu kita. Oh. Bahkan ada sahabat saya, eh, ketika dorongan yang muncul pada dirinya untuk makan sesuatu yang enak dan sebagainya, dia justru memilih makanan yang tidak menyenangkan dia. dalam upaya kemudian untuk e, melatih dirinya. Ini ada sahabat saya seperti itu, tidak harus seperti itu. Tetapi paling tidak ini sebagai satu contoh bagaimana upaya seseorang untuk kemudian e, melatih dirinya. Dan ketika seseorang itu sudah terlatih pada sesuatu sesuatu yang seperti yang saya sebutkan, hal-hal yang baik itu sudah malakah pada dirinya, justru dia akan keluar menjadi orang-orang yang sangat produktif ya. kehilangan rasa malas, kecintaan pada ilmu pengetahuan, kedermawanan, kerendah hatian, keikhlasan. Ini hal-hal yang sangat luar biasa. Kejujuran. Ini bukan sesuatu yang kemudian dibuat. ya, Bukan sesuatu yang hanya kemudian bagian dari entertain. Ya. Tetapi ini adalah betul-betul muncul dari kemurnian diri. Dan ketika seseorang itu sudah sampai pada tingkat yang seperti ini, maka di kehadiran dirinya itu akan menjadi tarikan yang luar biasa. Itu sebagai magnet ilahi yang luar biasa. Saksikanlah para kekasih kasih Allah itu, mereka eh, tidak perlu kemudian menyampaikan nasihat yang panjang. Tidak perlu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang banyak, tapi e, tatapan mata mereka, cahaya wajah mereka, itu sudah membuat semua orang yang ada di hadapan mereka akan tunduk kepada mereka, menyadari keburukan yang ada pada diri, kita, diri mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang soleh itu, tidak lain sebenarnya kehadiran mereka atau hati mereka itu bagaikan cermin. Kita menatap diri mereka akan tersaksikan bagaimana keadaan diri kita. Sehingga bagaimana kita kemudian menangis bisa menyaksikan orang-orang yang soleh ya, tanpa mereka memberikan nasihat apa. Kadang-kadang nasihat mereka itu tidak banyak, tapi bagaimana nasihat yang sedikit itu justru merubah keadaan ah. diri kita. Ini menunjukkan bahwa kenapa bisa sampai pada konteks seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah kemudian melatih dirinya dengan sangat luar biasa sehingga muncul menjadi pribadi yang uh, insan ilahi, ya. manusia ilahi ya. yang kehadirannya itu bagaikan cahaya, ya. menentramkan, mendamaikan, menundukkan apapun kemudian yang uh, apa? Uh, apapun yang kemudian kepengahan, ketakaburan yang ada di hadapannya uh, para kekasih Allah itu akan menarik semua orang uh, untuk uh, mengikuti atau kemudian untuk tunduk di hadapannya nah, kalau kemudian diri kita ini atau berusaha memunculkan kita bukanlah tujuan kemudian kita menjadi orang yang bahwa tujuan utama seorang aris tentu saja adalah kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan di hadapan manusia. Tapi semakin seseorang itu mulia di hadapan Allah, maka akan semakin terpancar kemuliaan dirinya di hadapan makhluk. Oke, okay, Ustaz. Uh, kita masih ada waktu sekitar 7 menitan. Uh, ini untuk membumikan ya. 
eh, bolehkah dalam riadoh eh, proses suhaniah ini terselip keinginan selain ketaatan kepada Allah misalkan eh, ada ketaatan kepada Allah tapi juga terselip keinginan misalkan ingin surga kemudian menjadi teladan bagi keluarga bagi murid kalau guru dan sebagainya itu kalau ada ada aspek itu gimana Ustaz? Pada tingkatan yang uh, sederhana pada tingkatan kita semua itu hal-hal yang 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 alamiah muncul hmm, alamiah. sebagai bagian dari sebuah proses kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Selama itu masih dalam uh, keriduan Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang alamiah muncul pada kita dan itu tidak akan bertentangan. Karena pada akhirnya tentu ketika kita berharap bahwa kita menjadi uh, suami yang baik, istri yang baik, atau orang tua yang baik bagi anak-anak kita, itu pada saat yang sama nanti akan mengantarkan kita juga pada uh, kesadaran bahwa itu hmm. adalah bagian dari uh, untuk mendapatkan keridhaan Allah kepada kita. Jadi tidak berarti bahwa orang pada tingkat awal tentu saja itu bagian dari upaya kita menjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika satu saat Allah menyampaikan kita pada kedudukan tertentu, maka keadaannya menjadi berubah bahwa dia melakukan itu karena itu sesuatu yang Allah inginkan pada dia. Bukan lagi karena yang muncul sebagai sebuah kebaikan yang muncul dari dorongan diri. Jadi apakah seorang yang sudah merasakan kelezatan dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala masih merasakan kenikmatan selain itu. Itu salah satu doa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainul Abidin. Jadi kelezatan, keimanan, ketaatan, ketundukan pada Allah itu sudah menggantikan seluruh kelezatan yang lain. Tapi bahwa untuk mencapai kelezatan itu kita tentu harus e, merasakan kemudian atau kemudian berusaha bertahap untuk menikmati kelezatan kelezatan dalam proses penyempurnaan diri kita menuju Allah. Karena di satu di satu saat Allah Subhanahu Wa Taala menarik kita dan merubah kemudian keadaan kita dari kelezatan kemudian apa yang muncul dari diri kita ketika melakukan kebaikan. Dengan kemudian kelezatan yang Allah munculkan pada diri kita Karena kita melakukan itu sesuai dengan keinginan Allah Oke, okay, uh, ini yang terakhir uh, Kita masih ada beberapa menit lagi dari kita Baik. Masing saja uh, yang pertama, Ustaz, Apakah derajat yang tinggi atau mulia di sisi Allah uh, Yang dicapai dari Riyadoh itu sebenarnya derajat apa? Gitu? Apakah uh, terus nanti bentuk Kalau sikap keseharian orangnya seperti apa misalkan itu penting ya. e, sebagaimana kemudian yang di dalam hadis disebutkan takhalah lebih akhlak hmm. berakhlaklah kamu dengan akhlak. dan upaya riyadu adalah memunculkan akhlak Allah itu pada diri karena dengan itu e, maka kita adalah menjadi betul-betul kemudian kita menjadi hamba Allah ya. menjadi insan ilahi jadi Uh, dan dengan sendirinya ya artinya dengan sendirinya ketika kita berusaha maka itu tugas kita itu tidak lain dalam usaha itu sebagaimana misalnya ada ayat Al-Quran yang uh, menyebutkan bahwa wazalma minas sama wasalat audiyahima maka air itu turun dari langit dan memenuhi setiap kemudian lembah-lembah dalam tafsir atau ta'wil e, tasawuf digambarkan bahwa lembah-lembah itu adalah hati kita. Yang ketika hati itu sudah terbuka menjadi bagaikan lembah, maka seluruh kemudian air di atas itu akan turun e, menyirami kemudian lembah-lembah itu, menyirami setiap hati yang terbuka itu. Nah, upaya kita adalah membuka hati kita, membuka, membuka kemudian membersihkan relung ruhani kita. Satu saat, nah saat ini eh, ada seorang khalifah yang membuka eh, sayembara melukis. Sehingga kumpullah kemudian seluruh pelukis. Tapi seorang sufi kemudian eh, membawa sebuah cermin dan dia lakukan hanyalah kemudian membersihkan cermin itu. Ketika khalifah itu melihat satu persatu lukisan yang dilukis oleh para pelukis di Santara Dunia itu, dia memujinya. Tapi ketika sampai pada Uh, Sufi ini dah bertanya apa yang kau lakukan. 
Bukankah aku perintahkan di tempat ini untuk melukis dengan lukisan yang indah? Kata Sufi itu, aku membersihkan cermin ini. Tidakkah Tuhan saksikan bahwa lukisan yang ada di hadapan cermin ini jauh dari 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 lukis-lukisan yang indah yang lainnya? Dia menampilkan sebagaimana adanya dan menampilkan realitas yang sesungguhnya. Apa maksudmu, kata Khalifah? Cermin ini adalah hati seorang hamba. Semakin dia berusaha membersihkannya, semakin kemudian eh, lukisan yang sesungguhnya, realitas yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul pada. Jadi tugas kita dalam upaya kita melatih diri kita riyadoh itu adalah membersihkan kemudian batin kita ini dengan sendirinya kemudian cahaya ilahi itu akan masuk pada kita. Terima kasih Ustaz. Kita sudah komunikas. Uh, mohon berkenan Ustaz untuk uh, pertama mungkin uh, closing statement kemudian di diiringi dengan doa untuk kemaslahatan kita semua untuk Indonesia dan untuk masyarakat yang hari ini mungkin masih pandemi dan juga upaya-upaya kita agar sehat lahir batin ya Ustaz ya silakan Ustaz ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim bahwa tidak mungkin kita uh, mampu mencapai Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa upaya kita untuk melatih diri kita dan mendidik diri kita dengan memasukkan beragam hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Karena dengan itulah kemudian kita akan sampai pada derajat manusia ilahiyah. Dan proses ini adalah proses yang dilakukan oleh para seluruh para kekasih Allah. para nabi, para uh, imam yang suci, melakukan proses riyadoh yang tak pernah henti. Uh, mudah-mudahan kita mampu dalam proses kehidupan kita yang entah sampai kapan ini, kita berusaha, walaupun dengan sebuah usaha yang kecil, tapi ketika kemudian uh, kegelapan itu dapat kita uh, bersihkan, bagaimanapun kemudian lubang yang muncul, maka dari lubang itu akan keluar cahaya hmm. yang akan kemudian menggantikan kegelapan-kegelapan yang ada dalam batin kita ini dengan cahaya yang benderang. Allahumma salli wa salli wa barik ala sirina Muhammadin wa alim Muhammad ya daim al-fadil ala bariya ya basyut al-yadaini bil-atiyah ya sahib al-mawahib al-saniya salli ala Muhammadin wa alihi khairul wara sajiyah wa gfir lana ya zal'ula fi hazil asyiyah Allahumma ya Allah, Tuhan yang selalu lebih dahulu dalam kedermawanannya, dalam kemuliaannya, kepada seluruh hamba-hamba, curahkanlah solawat kepada Muhammad dan keluarga, dan ampunilah seluruh keburukan-keburukan yang ada pada kami pada saat ini. Allahumma ya Allah, saya mohon kepada kuatkan diri kami dalam kebaikan Tuntun kami dalam perjalanan kami menuju. Kuatkan diri kami untuk melangkah dalam setiap urusan kehidupan kami, dalam langkah kami untuk mendekatimu. Ya Allah, curahilah di hati kami kelezatan keimanan, kelezatan kecintaan untuk selalu bersama. Masukkan di hati kami, kebencian pada setiap keburukan yang akan meruntuhkan dan menjauhkan kami dengan Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua. Lindungilah pemimpin-pemimpin negeri ini. Lindungilah seluruh bangsa ini. Jauhkan kami dari beragam bala dan bencana yang akan merusak kehidupan rohania kami. Ya Allah, kuatkan kami dalam setiap cobaan, cobaan kehidupan kami dan jadikanlah cobaan-cobaan itu sebagai upaya kami untuk mendekati Gantikanlah dengan kebaikan yang banyak di sisi. Ya Allah, anugerahkanlah kemuliaan, keutamaan, ketinggian derajat kepada seluruh guru-guru kami yang telah membimbing kami untuk dapat mengenali. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa al-tahirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Ustaz. Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua tentang Ar-Riyadah. Insya Allah 
kita akan lanjut kembali e, belajar tasawufnya dengan tentu saja dengan tema yang lain masih bersama Dr. Khalid Al-Walid. Selamat malam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi wa warahmatullahi wabarakatuh.